손 한번 줘보시고요. 자, 이 사운드 한번 들어보세요. 어, 팝콘 소리에도 신박이 안 오르시네. 어쩔 수 없이 특효약을 써야겠어요. 처방전 반드시 실천. 뭘까? 어, 이번 주에 좀 쉬려고. <웃음> 내가 요새 라이딩이 재미가 좀 없어. 응, 지난주에도 날씨 핑계로 안 탔지. 형, 아무래도 바태기인 것 같은데? 바, 바, 바태기? 네, 그거 증상 심해지기 전에 빨리 치료해야 돼요. 잘 보는 병원 있던데. 그렇다. 라이딩 경력이 쌓이면 누구에게나 찾아온다는 바태기. 매번 반복되는 코스. 더 이상 기변 욕심도 생기지 않는 바이크. 내 인생에 가장 짜릿하고 화려한 취미생활이었던 바이크가 권태기에 접어드니 일상이 다시 무료해지고 의욕이 없다. 나는 반드시 이 바태기를 치료해야 한다. 안녕하세요. 예약 하셨나요? 네, 2시 예약한 김젤로라고 하는데요. 이거 작성해 주실게요. 잠시 대기하셨다가 호명되시면 진료실 들어가시면 되세요. 김젤로 님 진료실로 들어오세요. 안녕하세요. 네, 김젤로님. 바태기가 오셨나 보네요. 얼마나 되셨어요? 두 달쯤 전부터. 바이크 5년 차시면 아직은 재밌으실 텐데. 리터급 타시면 주말에 받아보러 속초까지 쭉 땡기시면 기분 좋지 않아요? 속초 너무 많이 가서. 아, 그럼 특별히 가고 싶은 데가 없으시구나. 새로 생긴 라이더 카페 알려드려요? 바이크 카페도 많이 가봐서요. 그것도 그렇고 라이딩 전날 설레지가 않아요. 아, 그래요? 바태기의 가장 큰 원인은 반복된 패턴에 있거든요. 몇 가지 체크 좀 할게요. 바이크 세차한 지 얼마나 되셨어요? 세차요? 올 초에 시즌 1할때한번 하고 안한것 같은데. 핸드폰 사진첩에 최근 한달 동안 환자분 바이크 찍은 사진이 몇 장이나 있나요? 최근 한 달. 어... 한 장도 없네요. 진맥 좀 할게요. 손한번 줘보시고요. 자, 이 사운드 한번 들어보세요. 소리에도 심박이 안 오르시네. 상당히 중증이시네요. 일단 환자분 바이크에 대한 애정이 식으셨어요. 다른 기종으로 기변을 한번 생각해 보시면 어떠세요? 전혀 매력이 다른 음 할리 같은 기종이나 아 그게 다른 바이크가 딱히 땡기는 것도 없어서 그런 커브나 몽키 같은 거 세컨으로 기추하는 건 어떠세요? 캠핑도 다니고 두대 있어도 주말에만 타니까 어차피 수천만 타게 되더라고요 아 그러시구나 그럼 알차 타시니까 라이딩 스쿨을 다녀보시면 어떨까요? 코너도 더 재밌게 타고 서킷도 한번 도전해보는 거예요 라이딩 스쿨은 많이 다녀봤고요 서킷도 가봤는데 제가 그렇게 속도를 즐기는 편도 아니라서 모토캠핑 벌레랑 추운 게시라서 오프로드 세차가 너무 귀찮아 해외 원정 라이딩? 연차를 길게 못 내요. 음, 여러 가지 합병증까지 겹쳐서 쉽지 않은 상황이네요. 어쩔 수 없이 특효약을 써야겠어요. 트, 특효약? 이번 주말에 저랑 같이 라이딩 가요. 네? 일단 토요일 아침 8시에 양만장. 오케이? 어, 네, 뭐... 어때요? 주말이 기다려지죠? 라이딩이 즐거울 것 같죠? 어, 아, 네, 그러네요. 치료되셨습니다. 그... 그런가요? 너무 갑작스럽게 치료가... 네, 치료 잘 되셨고요. 바태증은 재발이 잘 되거든요. 처방전 써드릴 테니까 데스크에서 처방전 받아가시고 그대로 하시면 되세요. 어, 네, 네, 뭐... 그러죠. 약간 당한 것 같은데... 네, 즐거운 바이크 생활 되시고 알람 후복 하세요. 네, 감사합니다. 김젤로님, 처방전 나왔습니다. 네. 네, 알라 하세요. 네, 감사합니다. 
처방전 반드시 실천 뭘까? 안녕하세요. 뭔가 다른 바이크 채널 이룬 생활의 라이더 젤로입니다. 어떤 취미 생활도 권태기가 오기 마련인데요. 바이크도 예외일 수는 없는 것 같습니다. 바태기를 극복하기 위해 추천되는 다양한 방법들이 있는데요. 좀 뻔한 방법들이지만 한번 정리를 해보겠습니다. 첫 번째는 패턴 바꾸기입니다. 다니던 코스도 약간 다르게 가보거나 라이딩하는 시간대를 바꿔보는 거죠. 두 번째는 바이크만 타는 것이 아니라 라이딩을 하면서 다른 취미를 병행하는 겁니다. 모토캠핑도 좋고요. 카메라를 가지고 다니면서 멋진 풍경과 바이크 사진을 남기는 것도 좋죠. 저처럼 유튜브를 해보시는 것도 강력하게 추천합니다. 세 번째는 가족과 함께 즐기는 것인데요. 쉽진 않겠지만 연인이나 배우자와 함께 즐길 수 있다면 즐거움이 10배는 더 커질 것 같아요. 네 번째는 도전과제를 설정해서 목표를 이루는 것인데요. 모든 취미생활이 다 그렇지만 조금씩 발전하는 게 느껴질 때 재미가 오래 유지될 수 있습니다. 다섯 번째는 이러한 어떤 방법도 어려울 때한 템포 쉬며 내려놓는 것입니다. 라이딩이 직업이 아닌 분들은 취미생활에 집착할 필요가 없습니다. 과유불급이라고 바태기가 왔을 때 그것을 자연스러운 것으로 받아들이고 잠시 다른 일로 주의를 돌렸다가 또 바이크가 생각나면 다시 열심히 타면 되는 겁니다. 특히 바이크는 시즌이 뚜렷한 취미라 자연스럽게 쉬어가는 리듬을 타게 됩니다. 그래서 사계절 가능한 취미에 비해 훨씬 오래 재미있게 즐길 수 있는 것 같습니다. 저도 지금 살짝 바태기가 왔는데 별로 걱정은 되지 않습니다. 겨울 동안 움츠러 있다 보면 따뜻한 봄이 왔을 때 빨리 시동 걸고 뛰쳐나가고 싶은 마음이 들게 분명하거든요. 여러분들만의 취미 권태기 극복 방법이 있다면 알려주세요. 올해도 부족한 제 채널 사랑해 주시고 영상 기다려 주신 구독자 여러분들께 깊은 감사드립니다. 행복한 연말 되세요. Better late than never!